हेलो स्टूडेंट्स तरह सेकंड में आपका स्वागत है हम आज पढ़ाने चल रहे हैं राज व्यवस्था का यह अगला चैप्टर है मूल अधिकार क्योंकि इसके पहले जो नागरिकता चैप्टर था वो हम बता चुके हैं तो नागरिकता के बाद हम पढ़ेंगे मूल अधिकार तो मूल अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में है वो मूल अधिकार संविधान के भाग दो में सॉरी संविधान के भाग तीन में भाग तीन में अनुच्छेद बारह से पैंतीस में दिया गया है अनुच्छेद संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में संविधान में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है तो संविधान उनका जो मूल अधिकार है मूल मूल अधिकार से क्या मतलब है मतलब संविधान के ये जो अपनाया गया था अधिकार ये संविधान ये देश की विकास के लिए बनाया गया है लोगों के देश में रहने वाले लोगों के विकास के लिए बनाया गया है उनके विकास से संबंधित अधिकार देने के लिए बनाया गया है और उनकी जो है समान लोगों के बीच में समानता का अधिकार समानता रखने के लिए और लोगों को सम्मान दिलाने के लिए किया गया है इस अधिकार का प्रावधान संविधान में किया गया है तो मूल अधिकार का मेन जो मोटिव क्या था मूल अधिकार का मेन मोटिव जो था लोगों को देश में रहने वाले लोगों को सम्मान दिलाना और उनके विकास के रास्ते नए नए रास्ते खोलना था ठीक है और उनको देश के में जो है भागीदार बनाने के, के लिए सहयोग देना था और जो इसका मूल अधिकार है जो लोगों के बीच लोगों का जो अधिकार है वो जो राज्य के विरुद्ध राज्य के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करना था ठीक है जैसे कि ऐसे इस मूल अधिकार से मतलब है कि राज्य ऐसा कोई भी नियम नहीं बना सकता है जिससे कि वहाँ उस देश में या उस राज्य में रहने वाले लोगों को पर कोई परेशानियाँ हो तो उस मूल अधिकार में ये सारे उपबंध किए गए हैं तो ये तो मूल अधिकार उसके बाद हम समझते हैं तो मूल अधिकार का क्या महत्व है मूल अधिकार का पहला हम पॉइंट देखते हैं कि मूल अधिकार का महत्व क्या है ठीक है मूल अधिकार का महत्व या मूल अधिकार का अर्थ मूल अधिकार का अर्थ और मूल अधिकार का महत्व क्या है तो मूल अधिकार का अर्थ यही हुआ, हुआ कि जैसे कि अनुच्छेद 12 से 35 में मैंने बताया तो अनुच्छेद 12 में ये परिभाषित किया गया है कि जो मूल अधिकार होता है राज्य में रहने वाले लोगों की लोगों के सम्मान की व्यवस्था करना सम्मान के बारे में उपबंद करना और राज्य में राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों से उनकी रक्षा करना और राज्य में रहने वाले लोगों को राज्य में रहने वाले लोगों की विकास में सहायता करना तो ये जो है अनुच्छेद बारह में बता इसके बारे में बताया गया है तो उसके बाद हम देखते हैं कि और ये जो है अनुच्छेद मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है किस देश से लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित होकर उस प्रभावित होकर उस देश से लिया गया है तो पहला क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकार जो है किस भाग से संविधान के किस भाग में है तो संविधान के भाग तीन में है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है तो अनुच्छेद बारह से लेकर के अनुच्छेद पैंतीस तक मूल अधिकार के बारे में बात की गई है और उसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में कितने पहले तो ये किस देश से लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया पहले जो संविधान संविधान बनाते समय जो इसमें मूल अधिकार थे वो कितने मूल अधिकार थे सात मूल अधिकार थे जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार जो था संपत्ति अर्जन का अधिकार था व्यवसाय का अधिकार था मतलब व्यसन का जो अधिकार था उस वो अधिकार को चौवालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया तो कितने संविधान कितने मूल अधिकार रह गए हमारे संविधान में केवल अधिकार मूल अधिकार रह गए तो किस मूल अधिकार को हटाया गया था चौवालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया था ठीक है तो उसके बाद कितने मूल अधिकार बच गए हमारे यहाँ छह मूल अधिकार वर्तमान में जो है हमारे पास कितने मूल अधिकार हैं छह मूल अधिकार हैं और ये जो मूल अधिकार है इसको आ, कौन संविधान जो है इसकी रक्षा की गारंटी करता है मतलब अगर इसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है किसी का तो वो जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा के अपनी अपील कर सकता है और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है केवल उच्च न्यायालय के बाद ही वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं वो डायरेक्ट भी जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में इसके अपनी जो है मूल अधिकार के विरुद्ध में जो है हनन के बारे में जा कर के अपील कर सकता है वहाँ जो है तो ये जो है सर मूल अधिकार के हनन की जो सुरक्षा की गारंटी है कौन देता है ये न्यायालय देती है तो कितने हमारे पास 
कितने मूल अधिकार हैं हमारे पास जो है छः मूल अधिकार हैं जिसमें आता है पहला समता का अधिकार अनुच्छेद चौदह से लेकर अनुच्छेद अठारह तक उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में आता है अनुच्छेद उन्नीस से लेकर अनुच्छेद बाईस तक उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद तेईस और चौबीस में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात की गई है समता के बारे में समान समानता समता या समानता का अधिकार मतलब समानता मतलब लोगों के बीच में समानता के अधिकार के बारे में बात की गई है स्वतंत्रता हर एक तरीके से स्वतंत्रता के बारे में बात की गई अभी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे स्वतंत्रता में चौदह स्वतंत्रता के अधिकार में उन्नीस बीस इक्कीस और बाईस में किस किस तरीके की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है तो उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार में तेईस और चौबीस अनुच्छेद जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात की जाती है उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद पच्चीस से लेकर अनुच्छेद अट्ठाईस तक अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये किसके बारे में बात की गई है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की गई है उसके बाद संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात की गई उन, 29 से 31 तक के बारे में अनुच्छेद 29, 30 और 31 में जो है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात की जाती है उसके बाद संविधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो बत्तीस तैंतीस चौंतीस और पैंतीस में इसके बारे में बात की गई तो हम सभी में देखेंगे कि समता का अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार है जितने भी छह अधिकार दिए गए हैं उसमें किस अनुच्छेद में किस किस तरीके के अधिकार के बारे में हमारे बात की गई है तो हम देखते हैं कि ये जो संवैधानिक विकास है जो मूल अधिकार का विकास कहाँ से स्टार्ट होता है तो हम तो हम जो ये मूल अधिकार के बारे में जो बात उठी है वो हमारे यहाँ मूल अधिकार के बारे में जो बात है स्वतंत्रता संग्राम के जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था वहाँ से उठती है क्योंकि जो है मूल अधिकार में हमारे यहाँ जो बहुत जो कानून कानून के जो ज्ञाता थे जो कानून बनाने वाले लोग थे उनको जो है मूल अधिकार के बारे में बहुत सारी ज़रूरतों को बहुत सारी ज़रूरतें जो है महसूस हुई थी तो उसी समय जो है संविधान में मूल अधिकार जोड़ने का जो है पर, जो है मूल अधिकार जोड़ने की जरूरत जो है पड़ी थी तो वहीं से जो है मूल अधिकार को जोड़ने का प्रावधान किया गया था तो हम देखते हैं कि मूल अधिकार जोड़ते हैं मूल अधिकार का जो क्या जो है कैसे जो है विकास हुआ था कैसे ये जो है संविधान के मूल संविधान में हमारे संविधान में मूल अधिकार तो मूल अधिकारों का मूल मूल अधिकार का अर्थ मैंने बताया कि मूल अधिकार का अर्थ क्या होता है ठीक है उसके बाद हम बताते हैं मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ जैसे कि मूल अधिकार के विकास के बारे में बात करते हैं दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं मूल अधिकार का विकास अधिकार का विकास ठीक है तो मूल अधिकार के विकास के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि मूल अधिकार को जो है क्या कहा जाता है भारत का इस ये जो है भारत का मैग्ना मैग्ना कार्टा कहा जाता है या भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है ठीक है इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं तो मूल अधिकार जो होता है भारत का मैग्ना कार्टा होता है और ये इसे अधिकार पत्र भी कहते हैं ठीक है तो जैसे कि मैग्ना कार्टा में कोई भी लोकतांत्रिक देश है ठीक है लोकतंत्र है वो तभी जो है लोकतंत्र जो है सफल या असफल कैसे हो सकता है क्योंकि लोकतंत्र जैसे बताया था इसके पहले कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है जनता का शासन तो लोकतंत्र जो होता है वो सफल या असफल कैसे हो सकता है वो जनता को दी गई स्वतंत्रता के आधार पर डिपेंड कर स्वतंत्रता के आधार पर होता है कि किस तरीके से लोगों के लोगों का विकास हो रहा है या लोगों के लोगों को किस तरीके कितनी कितनी स्वतंत्रता दी गई है तो स्वतंत्रता उसी पर राज्य की व्यवस्था को देखते हुए राज्य की शासन प्रणाली या राज्य की व्यवस्था को देखते हुए दी गई स्वतंत्रता के आधार पर लोगों के में जो विकास होता है उसी उस उसी को हम क्या समझते हैं वही क्या होता है वो मूल अधिकार है या लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रणाली होती है ठीक है वो और तो इसके बारे में हमने बताया और मूल अधिकार का विकास अब देखते हैं मूल अधिकार का विकास कैसे हो जैसे कि बताया मैंने कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही जो है मूल अधिकार के मूल अधिकार को हमारे संविधान में जोड़ने की जो है आवश्यकता महसूस हुई तो उस समय लोगों ने जो है बहुत सारे जो हमारे जो सम, जो संविधानिक निर्मा, निर्माता थे उन्होंने जो है इसको जोड़ने के लिए बहुत सारी सलाह दी तो जैसे कि ऐसे बताते हैं मूल अधिकार के विकास के बारे में 1928 में सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने जो है इसको भारत में जोड़ने के लिए भारत में जोड़ने के मूल अधिकार को जो है भारत में जोड़ने का की एक रिपोर्ट पेश की थी उसके बाद उन, ठीक है तो 1928 में पहले पॉइंट कर देंगे 1928 में किसने की थी मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार शब्द को जो है मूल अधिकार जोड़ने का अधिकार जो है पेश किया गया था उसके बाद 1931 में 
नाइनटीन में एक करा, कराची अधिवेशन हुआ था ठीक है कराची अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था तो उन्नीस में कराची अधिवेशन में जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था तो उसी में जो है कराची अधिवेशन में जो है इस कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकार को जोड़ने की मांग की थी तो उसके बाद कांग्रेस ने कब की थी कराची अधिवेशन में 1931 में जो मूल अधिकार को संविधान में जोड़ने की मांग की थी उस उन्नीस तो उन्नीस में तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट में कहा तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट में कहा गया उन्नीस में तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट में जो है कहा गया कि जो है मूल अधिकार को जो है संविधान में जोड़ा जाना चाहिए तो उन्नीस में तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट के आधार पर मतलब इन सभी के सलाह के आधार पर जो है मूल अधिकार को जो है संविधान में जोड़ लिया गया ठीक है तो अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मूल अधिकार में जितने भी अधिकार कितने हैं छः मूल अधिकार हैं तो संविधान मतलब मूल संविधान में कितने हमारे पास कितने मूल अधिकार थे तो पहले जो संविधान बना था उसमें सात तरीके का सात मूल अधिकार थे जिसमें से संपत्ति का मूल अधिकार चौवालीसवें संविधान संशोधन में में हटा दिया गया। तो साथ मूल अधिकार हम हम चलिए पढ़ते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 14 से लेकर के के 18 तक के बारे में बात की गई है तो समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 से 18 के बारे में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार के बारे में हम बात करते हैं समता के अधिकार में चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह तक के समता के अधिकार के बारे में तो चौदह में बताया गया विधि के समझ कानून का समान संरक्षण तो विधि के समझ में मतलब कानून के समान विधि के समझ कानून का समा, का समान संरक्षण तो विधि के समझ समानता समता का अधिकार ब्रिटिश मूल से लिया गया और विधि के समझ समान संरक्षण का अधिकार जो अमेरिका से लिया गया इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति जो है भारत में कोई भी चाहे वो देश का हो या विदेश का हो मतलब चाहे जो है भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो दोनों में से सभी को जो है इसमें समान संरक्षण प्रदान किए गए समान अधिकार प्राप्त किए दिए गए हैं लेकिन समान संरक्षण का मतलब है या समान सम, कानून का समान संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि जो है सभी को मूल सभी को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं जैसे कि अनुच्छेद तीन सौ इकसठ में ठीक है लेकिन कुछ विशेष अधिकार क्या दिए गए जैसे कि अनुच्छेद तीन सौ इकसठ के तहत बताया गया है कि कानून में जो संवैधानिक पद हैं जैसे कि राज्यपाल है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सांसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य तो इन सभी को जो है कुछ समान कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं तो समान तो समान संरक्षण का मतलब है जिसमें इसमें देशी और जो विदेशी नागरिक हैं दोनों को समान संरक्षण प्रदान है समान कानून के समय समानता प्रदान की गई है लेकिन कानून के प्रति समानता का अधिकार ये नहीं है कि सभी को तो इसमें कुछ ऐसे विशेष लोग कुछ ऐसे विशेष लोग हैं तो जिनको विशेष अधिकार भी प्राप्त दिए गए हैं मतलब कुछ लोगों को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं जैसे कि मैंने बताया कि अनुच्छेद तीन के अंतर्गत इसमें बताया कि कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं लोगों को जो संवैधानिक पद पर आश्रित होते हैं उसके बाद हम बात करते हैं पंद्रह में धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया मतलब कोई भी व्यक्ति जो होगा वो भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति होगा वो चाहे किसी भी धर्म से धर्म से जो है संबंध रखता हो या किसी मूल वंश जात से धर्म रख जो है संबंध रखता हो या किसी लिंग से या जन्म उसके जन्म के जन्म के स्थान के आधार पर रखता हो लेकिन उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक है तो इसके बारे में अनुच्छेद पंद्रह में बताया गया है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं सिक्सटीन अनुच्छेद सोलह में जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता बताई गई है मतलब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का मतलब है कि भारत किसी भी किसी भी राज्य में रहने वाले सभी नागरिक को राज्य के द्वारा राज्य के द्वारा निकाले गए कोई भी अवसर की अवसर कोई भी अवसर होता है मतलब किसी भी जैसे कि हम देखते हैं कि राज्य में कोई भी वैकेंसी निकलती है कोई भी अवसर है तो उसमें सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे ठीक है उसमें किसी के साथ जो है किसी भी तरीके का विभेद नहीं किया जाएगा लेकिन कुछ अधिक कुछ जो है अधिकार राज्य को प्राप्त हैं जैसे कि वो किसी विशेष क्षेत्र के लिए वो अवसर की जो आ, जो वो जो अवसर है वो रिजर्व कर सकता है ठीक है जैसे वो किसी विशेष क्षेत्र के लिए रिजर्व कर सकता है या आ, किसी विशेष अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति मतलब किसी जाति से रिलेटेड वो उस क्षेत्र को जो है क्या कर सकता है रिजर्व कर सकता है तो ये विशेष अधिकार राज्य के पास अनुच्छेद सत्रह में अनुच्छेद सत्रह में अस्पृश्यता 
अस्पृश्यता का अंत जो है तो राज्य में जो ये अस्पृश्यता का अंत से मतलब है कि राज्य में अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत को छुआछूत को का अंत करके जो है यहाँ लोगों के बीच में व्यापक रूप से व्यवहार जो व्यवहार व्यवहारिकता को अधिक जो है अधिक अच्छे रूप से जो है प्रदान करना है लोगों के बीच में असमानता जो है उसको दूर करने का जो है प्रयास किया गया इसमें अस्पृश्यता के अंत में तो अस्पृश्यता का अंत जो है वो सबसे पहले एक कानून जो है कानूनी अपराध बनाया गया था अनुच्छेद संविधान के संशोधन उन्नीस सौ पचपन जो है उन्नीस सौ पचपन में जो है अस्पृश्यता अधिनियम का ठीक है अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया था जिसमें जो है इसको कानूनी अपराध जो है घोषित किया गया उसके बाद जो है अस्पृश्यता का अंत के लिए जो है इसके इसमें जो तब भी जो है कुछ बहुत सारे जो है अपराध जो है इसमें बढ़ते रहे इस तरीके के अपराध बढ़ते थे लोगों के बीच में छुआछूत का या लोगों के बीच में भेदभाव बहुत ज़्यादा थे लोग ऊँच नीच मतलब अपर कास्ट लोअर कास्ट में के बीच में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसेस थे इन सभी कमियों को दूर करने के लिए इस कानून को और अधिक जो है मजबूत बनाया गया जिसमें इस कानून का और अधिक मजबूत बनाया इसमें से उन्नीस में जो है इसमें और संविधान और बहुत ज़्यादा जो है टफ बनाया गया और इसमें जो है दो वर्ष की सजा या एक और एक हज़ार तक का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है तो इसमें जो है इसको एक कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है अस्पृश्यता को अंत करने के लिए जिससे लोगों को लोगों के बीच में व्यवहारिकता को बढ़ाने के लिए ठीक है लोगों के बीच में समानता को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो जैसे कि हर कोई भी लोग जो है कोई भी जो है नागरिक है राज्य का वो जो है कहीं भी किसी भी तरी कहीं भी जा सकता है और लोगों को लोगों के बीच में कोई भी भेदभाव ना रहे उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश शासन रहा था उसके पहले लोगों को जो है अलग अलग तरीके की जो उपाधियाँ दी जाती थी तो इस अनुच्छेद 18 में जो है किसी भी हर तरीके की भारत में मतलब भारत भारतीय नागरिक जो होगा राज्य में रहने वाला हर एक व्यक्ति या भारत में रहने वाला हर एक नागरिक जो है वो किसी भी तरीके का उसको उपाधि लेने से मना कर दिया गया मतलब वो किसी भी तरीके का उपाधि किसी भी देश से नहीं ले सकता है वो केवल किस तरीके का सैन्य सेना से रिलेटेड सेना से संबंध रखने वाला या विद्या से संबंध रखने वाले अधिकार को छोड़कर मतलब किसी भी तरीके का जो कोई भी तरीके कोई भी उपाधि वो जो है ग्रहण नहीं करेगा ठीक है तो और भी जो है और जैसे कि ये तो देश में रहने वाले लोग हैं जैसे कि भारत में कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी कोई विदेशी व्यक्ति है भारत में किसी भी राज्य के राज्य के और किसी भी पद पर आश्रित है पद पर काम कर रहा है और उसको जो है कोई भी उपाधि किसी भी देश के द्वारा दी जाती है तो उसको जो है उस उपा उसके उस किसी भी देश के द्वारा दी गई उपाधि को लेने से पहले जो है या फिर कोई आ, आ, जो है उपहार दिया जाता है या फिर किसी भी तरीके का किसी दूसरे के द्वारा सहायता दी जाती है दूसरे देश के द्वारा सहायता दी जाती है तो उसे जो है उस व्यक्ति को पहले राष्ट्रपति से अनुमत मांगनी होगी अनुमत लेने के बाद ही वो उपाधि या भी किस, किसी भी तरीके की सहायता वो दूसरे देश से ले सकता है तो ये प्रावधान इसमें किए गए हैं लेकिन ये इसमें जो है ये अनुच्छेद 18 जो है कोई किसी तरीके का ये जो है आदेशात्मक नहीं है और ये केवल निर्देशात्मक मतलब इसमें कि किसी कोई भी जो है कानून नहीं बनाया गया या फिर किसी को अभी इस के तहत इस अनुच्छेद अट्ठारह के तहत जो है किसी को जो है किसी को जो है सज़ा नहीं मिली है क्योंकि इसके तहत जो है कोई कानून नहीं बनाया गया लेकिन हाँ राज्य को अधिकार है कोई इसके संबंध में कभी भी कानून बना सकता है ठीक है इसके तो हमारा जो है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत के था जिसमें से हमने समता के अधिकार के बारे में सारे अधिकार मैंने 14 से लेकर के 18 तक समझा दिए हैं ठीक है तो हमें आशा है कि ये जो समता का अधिकार या मूल अधिकार क्या है मूल अधिकार का अर्थ क्या है या मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ इसके बारे में लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और ये जो है वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएँ या दूसरों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए जो है कहें जिससे कि जो नई वीडियो आती हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे